se necesita un pródigo para entender la restitución. Bienvenido de nuevo. Encantado de volverlo a ver. Hemos estado teniendo algunas discusiones muy interesantes sobre los pródigos en la iglesia y en nuestras familias, los ratones de la iglesia y los ratas de altar, por así decirlo. Veo que tienes tu Biblia contigo, así que entra y ponte cómodo. Creo que necesitamos hablar de algo de lo que a nadie parece gustarle hablar, que es restitución o hacer las cosas bien. Este es uno de los aspectos más importantes de la salvación y es tan importante como la reconciliación y la restauración. La restitución es un concepto bíblico y hay pasajes tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento que revelan la mente de Dios sobre este tema. El propósito de la restitución es dejar claro al infractor o autor que cierto tipo de comportamiento no es aceptable y no será tolerado. También es compensar y tratar de hacer las cosas bien para aquel que ha sido herido u ofendido por las palabras o acciones de otro. En el Antiguo Testamento, los is israelitas estaban bajo la ley, que especificaba la restitución en una variedad de circunstancias. Si un hombre roba un buey o una oveja y lo sacrifica o lo vende, deberá pagar cinco cabezas de ganado por el buey y cuatro ovejas por la oveja. El ladrón ciertamente debe hacer restitución, pero si no tiene nada, debe ser vendido para pagar su robo. Si el ánimo robado se encuentra vivo en su poder, ya sea buey, asno o u oveja deberá devolver el doble. Si un hombre hace pastar su ganado en un campo o en una viña y los deja extraviarse y pasan en el campo de otro, deberá restituir con lo mejor de su propio campo o viña. Si un hombre pide prestado un animal a su vecino y éste resulta herido o muere, debe hacer restitución. Es según Éxodo 22, versículos 1, 3 hasta 6 y 14. En otras palabras, el individuo es responsable de sus propias acciones. Levítico 6, 2 hasta 5, cubre otras situaciones en las que se restituye la propiedad robada, más una quinta parte del valor que es el 20%. La ley mosaica protegía a las víctimas de robo, extorsión, fraude y negligencia al exigir a las partes infractoras que hicieron restitución. El importe 
de la remuneración oscilaba entre el 100 y el 500% de la pérdida. En el Nuevo Testamento tenemos el ejemplo de saqueo en Lucas 19. Probablemente estés familiarizado con el relato de saqueo, el jefe de los recaudadores de impuestos que quería ver a Jesús. Pero como era tan bajo, tuvo que trepar a un árbol para poder pasar por encima de la multitud. Jesús llama a Saqueo y le dice que van a casa de Saqueo. Mientras tanto, las personas que saben que el jefe de los recaudadores de impuestos es un hombre malvado y opresivo están comenzando a murmurar acerca de la asociación de Jesús con un pecador tan notorio, versículo 7. Ahora bien, no tenemos registrados todos los detalles de esta visita, pero algo estaba por sucederle a Saqueo. La cuenta continúa con, pero Saqueo se levantó y dijo al Señor, mira, Señor, Aquí y ahora doy la mitad de mis bienes a los pobres. Y si he estafado a alguien en algo, le devolveré cuatro veces esa cantidad. Ahora bien, hay más en la historia que solo este titular. Algo le pasó a Saqueo mientras estaba con Jesús. Algo sucedió que cambió su vida por completo. La mayoría de los hombres no entregan fácilmente su dinero y sus posesiones por capricho. Jesús le dijo... Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Versículos 8 hasta 10. De las palabras de saqueo. Deducimos que uno había sido culpable de defraudar a la gente. Dos, estaba arrepentido por sus acciones pasadas. Y tres, estaba comprometido a hacer restitución. De las palabras de Jesús... Entendemos que uno saqueo fue salvo ese, ese día y su pecado fue perdonado. Y dos, la evidencia de su salvación fue tanto su confesión pública, Romanos 10, 10 dice, porque con el, con el, porque con el corazón se cree para justicia pero con la boca se confiesa para salvación y se renuncia a todas las ganancias mal habidas. Saqueo se arrepintió y su sinceridad se hizo evidente en su deseo inmediato de hacer restitución. He aquí un hombre arrepentido y contrito, y la prueba de su fe en Cristo fue su determinación de expiar, en la medida de lo posible, sus pecados pasados. Lo mismo es válido para cualquiera que verdaderamente conozca a Cristo hoy. 
el arrepentimiento genuino conduce al deseo de reparar los errores. Cuando alguien se vuelve cristiano, tendrá un deseo nacido de una profunda convicción de hacer el bien, y eso incluye hacer restauración siempre que sea posible. Es de vital importancia recordar la idea de siempre que sea posible. Hay algunos crímenes y pecados para los cuales no existe una restitución adecuada. En tales casos, un cristiano debe hacer alguna forma de restitución que demuestre arrepentimiento, pero al mismo tiempo no necesita sentirse culpable por la incapacidad de hacer una restitución completa. Es posible que la, la restitución no aclare la pisada en asuntos legales, pero aclarará su corazón. La restitución debe ser el resultado de nuestra salvación. No es un requisito para la salvación. Si has recibido el perdón de los pecados a través de la fe en Jesucristo, todos tus pecados son perdonados. Hayas podido o no restituirlos. En mi propia vida, al final de mi adolescencia, y apenas unos años antes de regresar al Señor como adulto, encontré una demostración de restitución y contrición que ha permanecido conmigo toda mi vida y me impactó al punto que comencé a reconsiderar mis propias creencias ateas. Había una pequeña tienda en el pueblo donde yo vivía que vendía artículos excedentes del ejército usados como palas, mochilas, equipo de campamento y ropa. Mis amigos y yo íbamos allí a comprar lo que necesitábamos porque era barato y éramos pobres. Un día, mientras hacía colo para pagar mis compras, noté una carta escrita a mano dirigida al dueño de la tienda. Leí la carta completa mientras esperaba pagar. Lo escribió un joven que aparentemente había cogido un artículo de la tienda y se había ido sin pagarlo. Recuerdo que era algo pequeño como un cinturón. En esta carta, el ladrón confesó haber robado el artículo y luego, para mi sorpresa, afirmó que después de este robo, recibió a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. A raíz de su salvación, dijo que sentía terrible por lo que había hecho y quería disculparse con el dueño de la tienda, devolverle el artículo que se había llevado y en su carta incluía el dinero para pagar el artículo. Si bien la carta en sí misma fue bastante sorprendente, lo que se quedó conmigo por el resto de mi vida es cómo firmó la carta al final. 
podría haber dicho atentamente o podría haber escrito gracias, pero en lugar de eso escribió perdón eternamente por lo que hice. Y luego firmó con su nombre completo. La carta había sido colocada debajo del mostrador de vidrio al lado de la caja registradora para que todos pudieran verla y leerla. Estaba justo al lado de varios cheques que habían sido devueltos por los bancos por fondos insuficientes. Le pregunté al empleado por qué estaba la carta allí y si era para avergonzar o humillar al joven. El empleado dijo, en absoluto. Por eso publicamos los cheques sin fondos. Pero somos cristianos y Jesús nos ha perdonado tantas cosas y queríamos compartir con todos que no importa cuál sea el delito o el pecado. El Señor está dispuesto a perdonar. Y fue entonces cuando y como aprendí por primera vez que la restitución es la evidencia que sustenta el arrepentimiento y la salvación. Realmente hay más para la salvación que simplemente decir unas pocas palabras cortas acerca de entra en mi corazón. Ahora, algunas re reflexiones finales para compartir con ustedes sobre los pródigos en la iglesia y sobre los ratones de la iglesia y las ratas de altar. En Lucas 15, aprendimos sobre el hijo pródigo que exigía sus pequeños privilegios y su padre le obedecía. Muchas veces me ha preguntado por qué el padre le daría a este mocoso una herencia a la que realmente no tenía derecho al menos no hasta la muerte de su padre. Creo que la respuesta se encuentra en lo que sucedió al final de la historia cuando el pródigo que regresaba fue humillado y tuvo que afrontar sus acciones. La última vez hice el comentario de que papá ciertamente no era tonto. Entonces, ¿por qué complació a su hijo menor? Creo que papá probablemente reconoció que si bien el 50% del patrimonio se debía a cada uno de sus hijos, Debido a los defectos de carácter y la inmadurez del hijo menor, si papá hubiera esperado hasta después de su muerte para distribuir el patrimonio, habrá conflicto y animosidad entre sus dos hijos. Entonces, el sabio padre accedió a rega regañadientes a darle al hijo menor su parte del patrimonio anticipadamente en un esfuerzo de evitar la destrucción de sus herederos y sus familias más adelante. La razón por la que creo que esto pudo haber sido lo que sucedió es que en Lucas 15, versículo 31, 
El padre le había asegurado al hijo mayor que todo lo que tengo es tuyo, re, reforzando el acuerdo de que no había motivación financiera ni nada de ganará con el regreso de su hermano pródigo. Además, aunque papá le había pedido al hijo mayor que celebrara el regreso de tu hermana, sabía que había mucho trabajo por hacer para reconciliar a la familia. Papá entendió los conceptos de restauración, reconciliación y restitución. Y sabía que no todo se puede restaurar con dinero. A veces hace falta amor. A veces se necesita compromiso. A veces lleva tiempo. Nadie dijo nunca que sería fácil. La mayoría de las cosas en la vida que vale la pena hacer o tener no son fáciles. Pero este sabio padre sabía que en Cristo todo es posible y que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas las cosas son hechas nuevas. En estos últimos días hay un llamado final desde el trono del cielo para el regreso de los pródigos. Mantente en fe y tu hijo pródigo regresará pronto a casa. Para terminar, quiero que escuches la letra de esta canción titulado No hay mayor amor. Y cuando escuches estas palabras saliendo de la boca de tu hijo pródigo y cuando veas estas palabras siendo vividas en la vida de tu hijo pródigo, sabrás que tú Pródigo ha regresado a casa y ya no es un pródigo. Hasta la próxima. Que el Señor te bendiga ricamente, te proteja, prospere y te mantenga a salvo mientras lo sigas con fervor. Chao. Recogeré mi cruz y te seguiré, pondré mis coronas a tus pies, daría todo lo que tengo por ver tu rostro, entrego mi vida a ti. Todos mis ojos pueden ver. Todas mis manos pueden hacer Todo lo que siempre quise, Señor Es simplemente más de Ti No hay mayor amor No hay mayor amor No hay mayor amor Plata y oro no tengo, pero lo que tengo te lo doy. Al pie de la cruz es donde encontré la paz, lo hiciste todo por mí. Rey 
Kuhere mi kruisi te segire Pondre mis coronas a tus pies Daria todo lo que tengo Por ver tu rostro Entrego mi vida a ti Todo lo que al mundo Podría darme con sus riquezas y su fama. No se puede comparar a tu majestad y nunca me mantendrá alejado. No hay mayor amor. No hay mayor amor, no hay mayor amor, no se puede encontrar amor mayor. Ningún precio más grande podría pagarse. Me llamaste por mi nombre, mis pecados perdonaste por tu gran amor por mí. No hay mayor amor que dar mi vida como hiciste por mí en la cruz. Me elegiste antes de conocerme. Te doy todo lo que soy. Todo lo que podía sostener, oh tesoro en mi corazón. Pide favor a mi vista cuando se levanta junto a ti. Recogeré mi cruz y te seguiré. Pondré mis coronas a tus pies. Daré todo lo que tengo por ver tu rostro. Entrego mi vida a ti. No hay mayor amor. No hay mayor amor. No hay mayor.